ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான நல்ல காரசாரமான மட்டன் சுக்கா வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி நான் வீடியோல சொல்லியிருக்கபடி அப்படியே அளவுகள் மாறாம செய்து பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா ரொம்ப வித்தியாசமான சுவையோட இருக்கும் வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் மறுபடிக்கும் செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்டாக இருக்கும் இது செய்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி முக்கியமாக நம்ம அந்த காலத்து முறைப்படி நல்லா வந்து அரைச்சி இதை போல் செய்ய போகிறோம் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெடிமேட் பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் அரைச்சி பண்ணுறதுனால நல்ல ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான சுவையும் இதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தினத்தை நான் அப்லோட் பண்ணுற புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து சேரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் பிரமாதமாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் நல்லா வறுபடணும் அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட அரை கிலோ அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணி வச்ச மட்டன் சேர்த்துக்கோங்க மட்டனில் நான் கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் தடவி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் அதனால தான் இது எல்லோ கலரில் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக மஞ்சள் தூள் சேர்க்காமையே நார்மலான ஃப்ரெஷ்ஷான மட்டனை கூட அப்படியே சேர்த்துடலாம் கழுவிட்டு சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இது போல் நல்லா வதக்கி கொடுங்க இப்போ இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூளும் சேர்த்துருங்க காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும் நான் இன்னைக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலான மிளகாய் தூள் கூட சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போது கரியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் மூணு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ விசில் வச்சாச்சு இது ஒரு அஞ்சு விசில் வரட்டும் இது அஞ்சு விசில் வர்றதுக்குள்ள நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் மிளகு சேர்க்குறோம் மூணு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஆறு ஏழு பட்டை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வர மிளகான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மிளகா இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி வித ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வறுத்தாச்சு இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு உரமாக வச்சுருங்க இது நல்லா ஆரட்டும் வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறணும் தேவையான தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கிறலாம் நல்லா வந்து ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்ல ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ இது ஒரு உரமாக இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு அஞ்சு விசிலும் வந்துருச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரெஷர்லாம் தானாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல கறியெல்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்து ஒரு மனம் வருது இந்த டைமில் நம்ம இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடணும் கலந்துட்டு வேறு ஒரு கடாயை சூடுபடுத்துங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலான எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டு நெய் நல்லா உருக
இப்போ இது கூட ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இந்த டைமில் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வறுத்துருங்க இதில் ஒரு வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கண்ணாடி பதம் வரது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அப்போ வெங்காயம் ரொம்பவே சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வந்ததுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துருங்க இந்த மசாலா ரொம்பவே சுவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மசாலா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மசாலா அரைச்சி செய்து பாருங்கள் ரொம்பவே உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து மசாலா வறுபட்டுருச்சு இதில் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க மட்டனை அந்த தண்ணியோடைய அப்படியே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க அந்த மசாலாலாம் அந்த கறியில் நல்லா ஒட்டுற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திட்டு அது அப்படியே ட்ரையான ஒரு கிரேவி மாதிரி வரும்போது இதை அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எப்படி நம்முடைய மட்டன் சுக்கா வருவல் எவ்வளோ சூப்பராக தயாராக இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல பார்க்கும்போதே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் சாப்பிடும்போதும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை விட ட்ரையாக கொஞ்சம் கூட கிரேவி இல்லாமல் வேணும்னாலும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கைவிடாமல் கிளறுனீங்கன்னா நல்ல ஒரு ட்ரையான சுக்கா வருவாலும் நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுட சுட இந்த மட்டன் சுக்கா வருவலை சாப்பிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு டைமாவது ட்ரை பண்ணுங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ படி இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் கமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்